《甄嬛传》中有这么一个人，他往那儿一坐，给人的感觉便是不怒自威。他轻狂傲慢，不把各路言官看在眼里。他干过的蠢事数不胜数，他就是宠妻狂魔敦亲王。这期咱们就来唠唠敦亲王的作死之路。第一点，敦亲王情商不过关。皇上为温宜公主周岁大摆宴席的时候，特意邀请了自家兄弟前来一起吃个饭。席间载歌载舞，愁光交错，好不热闹。曹贵人为了整甄嬛，故意提出抽签表演，先让皇后写了字儿，再假装抽到甄嬛。暗藏在袖子里的那张签，摆明了曹贵人此举就是让甄嬛出丑。宫中人人都知，纯元皇后最擅长跳惊鸿舞，如果甄嬛跳得比纯元皇后好，就失了敬意；如果甄嬛跳得不如纯元皇后，便丢了脸面。华妃瞧着甄嬛左右为难，玩起了激将法。在一旁看戏的敦亲王紧随其后，插了一嘴：“皇上，臣弟在外听闻皇上又得一位晚贵人，才貌双全，却一武不会，恐怕连臣弟府内的歌舞伎都不如啊！这样，怎能侍奉皇上？”敦亲王拿甄嬛和自家歌妓做比较，这个行为已经让皇上感到不满了。但敦亲王这个傻憨憨愣是没瞧出来，反而还傻了吧唧的补了一句：“这才貌双全倒成了浪得虚名，只是以色侍人，更显得皇上以貌取人喽。”这时的皇上明显生气了，但为了堵住悠悠之口，皇上只能让甄嬛跳。躲不过的甄嬛不得不下场更衣准备。更衣就罢了，只要不是尿遁就好。<笑>皇上面前别说醉话。沈眉庄担心甄嬛会再度受到他人刁难。于是，在甄嬛开跳前，沈眉庄提议由她伴奏，同时安陵容作为帮衬嘉宾。琴声响起，歌声婉转，甄嬛翩翩起舞。却不料，一场舞美歌甜、情深扬的美人美景，在敦亲王眼里竟成了玩赏物，并且当着皇上和众多嫔妃亲贵的面，敦亲王是这么说的：“美则美矣，毫无心。”失了敬意才不好。一向不满甄嬛的齐妃都帮忙说话，可见敦亲王这话说的实在是太无脑了。直到果郡王作为助奏嘉宾登场，甄嬛跳完了整支惊鸿舞，皇上龙颜大悦，向果郡王挨个儿介绍着自己的新宠。一旁的敦亲王又开始没事找事乱插嘴，哈哈哈哈果然舞曲精妙，可与本王府第一舞技。相较，再一次把甄嬛与他府中的舞技相比，敦亲王这究竟是在埋汰谁呢？看看他旁边的福晋贾科咪他的小眼神仿佛在说：“你别怕是个傻子吧。”不料敦亲王压根儿没当回事儿，继续贬低。如果说皇上新登基，地位不稳，不好发怒，但果郡王这个高情商的人看不下去了，直接把梅妃经扯出来辩解，拼尽全力的给甄嬛和皇帝戴高帽。话都说到这份儿上，换正常人早就闭嘴了。但是敦亲王这个傻憨憨，他偏不，他还要接着反驳，接着贬低。你又无曾亲眼所见什么眉飞起舞，你哪儿来的这些言之凿凿啊？如果说敦亲王只是贬低果郡王没关系，毕竟果郡王也从来不把敦亲王当回事儿。但敦亲王在文学上说不过果郡王，竟然嘲讽起汉人腔调。我满人以骑射得天下，找这么多臭墨史书有什么用啊？无非是因为你生母是汉人，所以教了你一肚子的汉人腔调。满朝文武谁不知道甄嬛、沈眉庄他们这些受宠的妃子，可全都是汉军旗出身。敦亲王这二愣子打击面也太广了吧？这分明是在公开质疑皇帝的品味不行。经过敦亲王三番两次的嘲讽过后，皇上终于忍不住了，亲自下场开撕。我大清需要的是文武双全的人才，两位皇帝都是朕的左膀右臂，各有所长，何必一较长短呢？
。说白了，皇上这话表面上是在和稀泥，自家兄弟有话好好说，瞎吵吵啥呢？实际上，皇上是告诫敦亲王，别仗着你有军功就在老子这儿嘚瑟，信不信老子忍不住就把你收拾了？只可惜敦亲王那傻憨憨根本没听懂，还当自己撕的只是甄嬛和果郡王，压根儿就不知道什么叫做投鼠忌器。第二点，敦亲王智商这东西为负数。虽然敦亲王有个聪明的福晋，但敦亲王用一百张粘粘卡也粘不到福晋的半点智慧。敦亲王明知皇上疑心重、爱猜忌，还屡屡踩皇上的雷点。先是逼皇上追封他那犯了事儿的老娘，接着又和年羹尧眉来眼去，不清不楚。最后又仗着自己有军功，殴打言官，让敦亲王登门致歉。嗯，他那么心高气傲的，简直还不如杀了他。那也未必了。皇上给了敦亲王很多改过的机会。敦亲王直接不要，皇上把敦亲王的儿子封为贝子。敦亲王还沾沾自喜，以为皇上忌惮他。直到皇上把敦亲王的女儿封为公主，接到宫里由太后照顾，以此来要挟。敦亲王的福晋心疼女儿，终于坐不住了，亲自出马请求甄嬛帮忙说说好话。皇上虽说要维护王爷，可毕竟是王爷先动手打了人，那张离到现在还躺在床上起不来呢。皇上终究生气呀、啊，而且王爷性格耿直，难免结怨。若有公主时时能在皇上面前劝说几句，岂不更好？这时的敦亲王福晋一心只想着女儿，却不知道甄嬛和皇上已经不好局了。因此，敦亲王福晋离宫后，甄嬛对皇上说了这么一番话：“前儿敦亲王福晋来，臣妾也泡了此茶款待，可福晋……”似乎喝惯了的样子，臣妾本以为要冷场，幸好福晋没有介意。一杯茶究竟能看出什么名堂呢？原来外臣中这个茶，皇上只赏过年羹尧。如果敦亲王的福晋都喝习惯了，那么也就说明了是年羹尧给敦亲王的。这也就意味着敦亲王和年羹尧有勾结，因此皇上认定了敦亲王居心叵测。最后，敦亲王被朝臣们联手定了八大罪状，最终连同老婆孩子也一并被贬为了庶人。常言道：“妻贤夫祸少。”但敦亲王这个自掘坟墓的傻子，就算有一个王者福晋，也实在是带不动啊。在《甄嬛传》，敦亲王福晋与富察贵人和甄嬛鲜少有来往，但是在甄嬛小产后，富察贵人对她连连讥讽，可敦亲王福晋却对甄嬛示好。那么今天就让我们来唠一唠这其中的缘由。甄嬛由于被华妃罚跪而导致小产，但是大胖菊却有意轻罚华妃，这就使得甄嬛对大胖菊心生嫌隙，大胖菊也因此冷落了甄嬛。知道安小鸟是在甄嬛失宠后立马得宠了，这认。谁看了都会心里有点不舒服。到了第二天，甄嬛正坐在床上不吃不喝，这时小允子前来禀报说，敦亲王福晋来了。紧接着，甄嬛是这么说的。这从这儿我们得知，甄嬛仅仅见过福晋一次，所以甄嬛觉得自己和他又不熟，没必要见面。身体。这里就存在一个漏洞，既然福晋是顺路过来探望甄嬛的，那么礼物又是他在什么时候准备的呢？如果他是在宫中临时找的，就代表他没有诚意。福晋的用意就很明显了，他是在替敦亲王给甄嬛道歉。我们回顾之前在温怡公主的生日宴上，敦亲王说：“臣弟在外听闻皇上又得一位晚贵人，才貌双全，却一武不会。”恐怕连臣弟府内的歌舞伎都不如啊！这样，怎能侍奉皇上？敦亲王这是在逼迫甄嬛跳惊鸿舞。我们都知道，惊鸿舞是纯元的成名作，所以如果甄嬛跳得好，她就是在与纯元争艳；如果她跳得不好，那她就是对纯元大不敬。因此，敦亲王是在把她推入虎口。紧接着，敦亲王继续讽刺道：“如此说来，这才貌双全倒成了浪得虚名，只是以色示人，更显得皇上以貌取人喽。”敦亲王这是在明示，甄嬛就是一个空有外貌、肚子里却没什么墨水的人，更是他在踩大胖菊的审美拙劣。此时的大胖菊只好示意甄嬛跳舞。兰贵人
，你随便一屋即可。当然，大胖菊这么说只是客套罢了。实际上，在座的各位都知道，甄嬛要是表现不适当，就会失宠。而这一切的始作俑者就是敦亲王。然后，甄嬛说她想先去更衣，再跳舞。很显然，她是想给自己争取时间来思考如何解决这个难题。紧接着，敦亲王说：“更衣就罢了，只要不是尿遁就好。”在这儿，我给大家科普一下，尿遁的意思就是以上厕所为借口来逃避责任。紧接着，一旁的敦亲王福晋说：“皇上面前别说醉话。”我们可以看到，福晋一脸的严肃。由此可见，他也觉得此时的敦亲王有些过分，所以他才提醒敦亲王别失了分寸。我们也不难推断出，此事福晋一直记在心里。他知道是他家王爷做的不对，而甄嬛小产卧床就是他道歉的好时机。这身要扔了吗？这时，锦溪在询问甄嬛：“我们要不要与福晋交好？”紧接着，甄嬛说：“这就说明甄嬛不会去与福晋计较。再加上甄嬛小产是华妃害的，而敦亲王又与华妃的哥哥年羹尧交往甚密，所以福晋此举也是在暗示甄嬛日后不要迁怒于敦亲王。”最后，甄嬛对锦溪说：“我病了这么些日子，我想去还是他还肯来看我。”在这儿，我们可以注意到，甄嬛的心情明显比开始好多了。正所谓患难见真情，所以福晋选择此时来看望甄嬛，就容易得到甄嬛的谅解。综上，我们可知，皇宫里从来就没有什么无事献殷勤，每一次示好都是在为自己以后做打算